Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Hari ini kita akan membuat kuplu untuk dewasa ya Ini bisa buat laki-laki ataupun perempuan Untuk bahan yang kita pakai Ini saya memakai benang milkatan sakura Ini dari aneka benang ya. Kemudian kita membutuhkan dua gulung masing-masing 50 gram Kemudian saya eh, ini bisa memakai hak pen 5 atau 6 Tapi saya akan memakai nomor 5 Kemudian kita butuh jarum tapestri seperti ini Nanti untuk merapikan benang dan juga gunting Oke langsung saja kita mulai Ini sangat mudah sekali Cocok untuk pemula yang baru ingin membuat kuplu ya Langkah pertama, kita sisakan agak sedikit panjang benang supaya nanti bisa untuk menalikan ya di ujung agak sedikit nanti kita kita gunakan untuk eh, menalikan ujung kupluknya ya. Kemudian buat slip knot atau tali simpul. Kemudian buat rantai sepanjang tinggi kupluk ya saya ini membuat rantai sebanyak 65 rantai ya untuk teman-teman disesuaikan dengan benangnya ya semakin besar benang dan semakin besar hak pen yang dipakai maka akan semakin panjang jadi untuk e, jumlah rantainya ini nanti terserah teman-teman saya akan membuat nanti kira-kira sepanjang 27 cm ya. Untuk jumlah rantainya bebas. Tidak ada hitungan harus kelipatan berapa. Jadi buat saja sepanjang atau setinggi kupluk yang diinginkan. Kita ukur terlebih dulu. Nah, ini saya buat sekitar 27 cm setelah membuat rantai kemudian di lubang kedua ini maaf warna benangnya abu-abu eh, sama dengan warna mejanya ya kemudian di lubang kedua kita buat half double crochet di lubang kedua seperti ini half double crochet se sepanjang rantai jadi satu lubang satu tapi sisakan enam lubang terakhir ya jadi kita buat half double crochet sisakan enam lubang terakhir nanti kita isi, kita akan isi dengan single crochet jadi half double crochet ini kita buat sebanyak 58 HDC ya. Karena tadi kita buat 65 berarti di lubang kedua berarti ting sisa tinggal 64 lubang yang 58 HDC yang 6 single crochet. Kita lanjutkan sampai 6 lubang yang terakhir ya sisakan 6 lubang terakhir kita sudah sampai di 6 lubang yang terakhir isi dengan single crochet jadi 6 lubang terakhir kita isi dengan single crochet Baik, setelah itu selanjutnya rantai satu kita balik, kita buat lagi single crochet back loop ya, hanya di bagian belakang saja. Kita buat 6 single crochet. 
jadi yang bagian single crochet ini nanti akan menyempit nah ini nanti akan menjadi bagian atas kupluknya ya kita buat 6 single crochet seperti ini setelah itu kembali lagi kita buat HDC sampai ujung ya masih e, atau selalu di bagian back loopnya saja ya jadi ini e, motifnya sangat mudah sekali kita membuat HDC dan single crochet bolak-balik sampai lingkar kepala yang kita inginkan ya teman-teman saya yakin pasti bisa untuk yang pemula juga karena ini gampang sekali kita lanjutkan membuat half double crochet sampai di ujung ya kita sudah sampai di ujung lubang kemudian rantai satu kita balik kita buat lagi HDC di bagian back loop tetap ya buat HDC sampai ujung sisakan 6 lubang terakhir untuk single crochet ya jadi polanya seperti itu saja teman-teman bolak-balik HDC dan SC untuk di bagian SC kita isi SC bagian HDC kita isi HDC jadi nanti yang di bagian sini itu akan mengecil atau menyempit ya saya akan skip teman-teman lanjutkan sampai lingkar kepala e, sesuai dengan e, yang dimau bisa ini bisa untuk laki-laki perempuan dewasa anak-anak bisa ya sesuaikan saja lingkar kepalanya ini saya akan buat untuk dewasa oke teman-teman ini saya sudah mendapat selebar ini ya saya akan ukur terlebih dulu ini saya buat sepanjang sekitar 50, 49 sampai 50 cm dan ini bisa melar sampai 58 cm ya jadi teman-teman tidak usah khawatir e, nanti longgar atau e, sempit karena ini bisa melar untuk motifnya dan untuk bahan benangnya juga elastis ya kayak agak melar gitu jadi tidak usah khawatir apabila teman-teman memakai benang e, jenis milk cotton selanjutnya kita akan menyambungkan e, sisinya jangan lupa bagian benang berada di bawah ya di bagian bawah kuplu untuk kemudian naik ke atas kita menyambungkannya dengan cara slip stitch supaya lebih rapi ya caranya seperti ini slip stitch kanan kiri kanan kiri ya kita tandai dulu lubangnya jadi nanti lubangnya masuk di salah satu e, benang saja ya di sini kelihatan ya di sini kemudian ambil bagian kiri di sini kemudian slip stitch jadi benangnya kanan masukkan dulu di bagian kanan satu helai ambil yang bagian dalam kemudian ambil yang bagian kiri bergantian kemudian slip stitch Oke, untuk lebih jelasnya kita mulai saja praktek kita rantai satu dulu ya tadi ya kemudian di lubang rantai pertama ambil salah satu helai benang bagian dalam kemudian di kiri ambil lagi di lubang pertama di lubang rantai pertama seperti ini kemudian slip stitch seperti ini kemudian ambil lagi bagian kanan kemudian bagian kiri slip stitch 
cukup mudah ya teman-teman ini nanti akan menghasilkan sambungan yang rapi slip stitch caranya seperti ini terus sampai ke atas ya kita lanjutkan e, menyambung sisi kanan kiri ini sampai di bagian ujung kupluk ya nah ini hasilnya teman-teman hasil sambungannya kelihatan seperti ini ya tidak terlihat ya tidak terlihat kalau ini sambungan ya terlihat rapi kita lanjutkan sampai di bagian atas ya sampai sini kita lanjutkan saya akan skip ya teman-teman ini sudah sampai di bagian atas kita lanjutkan sampai di lubang terakhir seperti ini kemudian buat satu rantai dua rantai ya dua rantai cukup kemudian kita tarik talinya agak panjang nanti untuk menjahit di bagian atas kemudian kita rapikan ujung tali dengan menalikan dengan awal tadi kita buat rantai kan kita sisakan agak panjang sedikit ya kita bisa talikan nah ini untuk ditampak dari bagian luar kupluk ya jadi seperti ini kemudian kita merapikan ujung kupluk itu di bagian dalam jadi kupluknya kita balik terlebih dulu ya seperti ini nah ini untuk benang sambungan kita bisa gunting sambungannya letakkan di bagian dalam ya untuk cara menyambung tali silahkan lihat di tutorial saya saya pernah buat untuk cara bagaimana menyambung untuk benang wearable ya supaya tidak gampang lepas nah Tips merapikan benang pada ujung kuplu itu jangan terlalu e, mepet bagian atas. Jadi kira-kira di lubang rantai kedua ya seperti ini. Karena kalau terlalu mepet bagian atas itu nanti tidak rapi dan e, apa namanya e, jahitannya itu akan terlihat jadi kita jahit melingkar seperti ini kira-kira di lubang rantai kedua ya setelah satu putaran kita kencangkan supaya mengkerut seperti ini ya kita kencangkan sampai e, semaksimal mungkin ya sampai lubang ini tidak kelihatan kita rapi-rapikan ya seperti ini kita bisa ikatkan lagi dengan tali yang satunya supaya e, kerutannya juga tidak terlepas seperti ini kemudian kita rapikan lagi dengan jarum e, tusukkan di sini si, saling silang ya supaya lubang pada ujung kupluk benar-benar tertutup kita rapikan serapi mungkin
Kemudian kita ikatkan lagi dengan tali yang satunya. Setelah itu, baru kita selipkan dan kita potong benangnya supaya lebih rapi. Baik teman-teman, kupluk kita sudah jadi ya. Kita balik. Ya, jadinya seperti ini. Ini di ujungnya. Cara pemakaiannya biasanya bagian bawah kita tekuk. Oke teman-teman, demikian tutorial kuplu dewasa dari saya. Sangat mudah sekali, selamat mencoba. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.